ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆ ಮನೆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆದರೆ ತುಪ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಸಹನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಲವಂಗ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ಗೆ ಲವಂಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋವಂಥ ಬಾಂಬೆ ರವೆನೇ ಸೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥ ರವೆನೇ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಲಿ ಸಹನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ರವೆನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ರವೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ರುದ್ರಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಅದೇ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಾದರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ರವೆನ ರವೆ ನೀರು ಎರಡು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ರವೆನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉರಿತಿರೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಇವಾಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರವೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೌವ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೋವಾಗನೇ ಪೈನಾಪಲ್ನ 